Hi, I'm Mike Gibson and this is Expat in Russia. I've been living in Russia for 27 years and I totally love this place. So now it's time for me to share all this with you. This is a big country with a big heart and big stories to tell. It's Christmas Eve here in Russia, and the first thing you notice as a foreigner about Russian Christmas is that it comes after the New Year on the 7th of January. The 25th of December here in Russia is a regular working day, which takes a bit of getting used to. That's because the Russian Orthodox Church follows the older Julian calendar, which is about two weeks behind the modern calendar. We've been invited by Father Alexei and his wife Ia to attend the Christmas midnight service here at the lovely Church of the Holy Prince Vladimir. The Church of the Holy Prince Vladimir is a large white stone building in one of Moscow's residential areas. They've been building it for five years with donations. The parish is led by the wonderful high priest and rector of the church, Alexei Batanagov. А скажи, а что значит Рождество для россиян? Многие века, тысячелетия человечество ждало Бога воплощения, Рождества Христова. И вот каждый раз в этот день мы вспоминаем это событие, ликуем, торжествуем. Он рядом с Новым годом, и, конечно, это тоже добавляет традиций. Но, тем не менее, конечно, для верующего человека на первом месте не Новый год, а на первом месте Рождество Христово. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит? А какие традиции Рождества здесь? Ну, конечно, самое главное событие Рождественской ночи – это богослужение. На чем здесь надо обратить знаете, внимание? Главное – это люди, конечно. Я вижу, как люди во время службы преображаются. There is a beautiful full-size nativity scene by the entrance to the church depicting the birth of baby Jesus in a lowly cattle shed with Mary and Joseph and surrounded by sheep, cows and angels. Это творчество наше такое самодельное своими руками сделанное. Да, красиво очень получилось. Parish here is much more than just church buildings and church services. Father Alexei and his team lead a fantastically active life. The parish has a great website, social media pages, Sunday school, and even a cinema club. This church is super cool. We have a lot of projects. There are благотворительные concerts, there are festivals. We have a whole group of people here. About 5,000 people come here. We have a creative master. We have an anti-cafe. We have a благотворительный exhibition. The church's creative workshop really is an amazing project. It is led by the wife of the priest, Mother Ear. I see a lot of interest in things. What can you tell me what people are doing here? All our work is in support of our church, the construction of the church of the Lord Vladimir. Вот такие мы делаем фонарики. Это все наша ручная работа. А это маленький у нас вертеп. Вертеп, Вертеп, Ника, вертеп. Да. Это новый слово для меня. <laughs> да. Вот мы очень много делаем кораблей, потому что у нас второй храм Федора Ушакова, адмирала, поэтому тема нам очень близка. Вот это мне очень нравится. О, это кропотливая очень работа, такая елка из бумаги. <laughs> Но самое интересное в этой елке... Да, вот, это пожелание. Я вижу здесь очень интересные открытки с сетяцами, да, вот. Да, это наши, наши дизайнерские открытки, которые ага. мы специально делали, сами разрабатывали. И на каждой открытке свое пожелание. So now we're actually going to get creative ourselves and make something. Ну что, что мы, будем, будем будем, мы будем наводить красоту. Отлично. Чтобы... Wow. <laughs> У -у -у, мне нравится цвет. Быстро, чуть -чуть. быстро, быстро, быстро везде. Быстро, быстро, так, быстро, быстро, дальше. Быстро, вот так. И наша работа рождественская Super, готова. Да. Отлично. In this creative church workshop, they have a special wall for wishes and quotes. We're going to add our own. Voila. Not only does this amazing church have a very creative workshop, it also has its own anti-cafe, which as you can see is decorated in a seafaring theme because there are two churches here, one dedicated to the famous Russian Admiral Ushakov. Привет. А можно посмотреть? Конечно, Супер, спасибо. So this is the first room. It's small and very cozy and perfect for small meetings. And we're going to go on to uh, the other rooms in this uh, anti-cafe. 
Hi guys. <laughs> so this is a more traditional room in the cafe where lots of people can meet and gather. Again, on the walls, lots of seaside pictures, but we shouldn't interrupt the guys because they're revising for exams. And then perhaps one of my favorite places is this magic mirror. And on the magic mirror are written all sorts of quotes. I like this one in particular. Biz humora živu tolka glupci. Without humor, only fools can survive. But you shouldn't muddle up the word glupci with golupci. Sound almost the same, because then you're talking about pickled peppers. Bit different. Fair, there we go. And here, we have to be very quiet, because the choir are practicing for this evening's midnight Christmas service. Beautiful sound. Почему ты считаешь, что православные люди, они неинтересные, что у них жизнь угрюмая, серая, невзрачная? Но это совершенно не так. И когда приходят к нам люди, которые не ходят в наш храм, общаются с нами, знакомятся, и для нас большая радость, что мы потом видим их в нашем храме. И я считаю, что это маленькое для нас такое миссионерство. So they had literally the best cookies of any anti-cafe I've ever been into. Mm. <laughs> Christmas services in Russian Orthodox churches usually begin at about midnight or shortly before on January the 6th or Christmas Eve. They go on until about three or four o'clock in the morning. There is so much beautiful singing throughout the service with two choirs. Even though it's midnight, the church is packed with people coming and going all night long. I felt so warmly welcomed by everyone. There's great joy and energy, and I noticed a lot of children in the service. In fact, they didn't even want to let me go until I'd listened to their Christmas song. <laughs> The Russian word Razgavenya means to finish the festive fast. For a full 40 days before Christmas in Russia, many believers observe a strict fast, a bit like before Easter, and people take that very seriously here. Most restaurants even have special menus. Gaveti, это значит поститься, воздерживаться от скоромной пищи, от мяса, от молочных продуктов, от яиц, а разговляться значит прекратить говение. Прекратить пост. Это значит, можно начинать кушать сосиски ну, полночь. <laughs> После службы. Да, нужно умеренность все равно сохранять. <laughs> Спасибо. Thank you. <laughs> Спасибо. Great. And happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. <laughs> and this is how he spent a lovely evening with everyone at the church of Holy Prince Vladimir. Please subscribe to our channel and hope to see you again. Wait, wait, sorry. It's Russian winter. <laughs> Why does it happen? Ah, but the first thing's very good.